വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൈര് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് ഏത് മടിച്ചുകൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൈര് സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണിത് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഏത് ഓയിലായാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുവന്ന പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ചുവന്ന പരിപ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചുവന്ന പരിപ്പ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഏത് പരിപ്പായാലും മതി അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉഴുന്ന് അതുപോലെ കടലപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ചുവന്ന പരിപ്പ് ചുവന്ന പരിപ്പിന് പകരം സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഏതായാലും മതി അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഓയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജീരകം കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് സമയം മതി ഇതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ജീരകം ലാസ്റ്റ് ഇട്ടത് പിന്നെ ഒരു നാല് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിട്ട പരിപ്പുകളൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ച് സവാളയുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ സവാള എണ്ണയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ട് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ വറ്റൽമുളകും പച്ചമുളകും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ നാലഞ്ചെണ്ണം എടുത്തത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് തന്നെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാളയും ക്യാരറ്റും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി തക്കാളിക്ക് കുറച്ച് നേരം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ സാമ്പാറിൻ്റെ മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കായം ചേർത്തത് നമ്മളിപ്പോൾ തൈരിൽ കായം ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാമ്പാറും അല്ല മോരുകാച്ചിയതും അല്ലാത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് നമ്മുടെ സാധാരണ മോരുകാച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കില്ല രണ്ടും കൂടി മാറിയിട്ടൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രം മതി ചോറ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം ഇതിപ്പം ഏകദേശം നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കൊക്കായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കട്ട തൈരിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഇവിടുത്തെ തൈരായതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളുപ്പ് കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൈരാണെങ്കിൽ നല്ല പുളുപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ പുളുപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുളുപ്പ് കുറവായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് നാട്ടിലെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളുപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നാരങ്ങ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ